Hi friends, welcome to iPlus Training Solutions. We will be able to learn about the reinforcement and basic variables in this section. So, let's move further. What is reinforcement? Reinforcement as a principle of association is a development of the 20th century. In the 20th century, association is a principle of reinforcement. இனி நம்மல reinforcer நே பட்டி நோக்கும் positive மாயிருக்காம் negative மாயிருக்காம் reinforcer அது positive மாயிருக்காம் negative மாயிருக்காம் A positive reinforcer may be identified as any state an organism will undertake to approach or achieve. இவ்விட positive reinforcer நே நம்க்க identify ஜேயின்னது எங்கினியான் Any state an organism will undertake to approach or achieve. நம்மல achieve அல்லுங்கு approach யானும் பேக்கின்ன Any state an organism will undertake இதினியான் நம்மல positive reinforcer என்ன அம்மல பரையின்னது. Negative reinforcer நான் வரையின்னது Any state an organism will undertake to reduce or to avoid. இவ்விடை approach or achieve என்னது positive reinforcer avoid செய்ந்தும் reduce என்னதும் negative reinforcer negative and positive reinforcers காணா. இவ்விடை positive reinforcer sometimes நம்மல define செய்ந்தது எங்கினான் வைச்சா as one which produces a strengthening of a stimulus response connection or one which increases the probability of occurrence of response. ஒரு response occurring இந்த probability நே increase இந்தான் positive reinforcement எல்லுங்கு positive reinforcer என்ன அம்மிடம் பரையின்னது. அதே போலத்தன் negative reinforcer என்தா செய்ந்தே? negative reinforcer weakens a stimulus response connection அல்லை decreases the probability of a response. ஒரு response என்ன probability நே decrease இந்தான் negative reinforcer. increase இந்தான் இவ்விட positive reinforcer என்ன அம்மிடம் பரையின்னது. சோ என்தான் அம்மிடம் கண்டுது? reinforcement என்ன அது positive வாயிருக்கியாம் negative வாயிருக்கியாம் எந்தானு positive எந்தானு negative எந்தானு நம்மில் விடைக் கண்டது இன்னி நம்மில் positive reinforcement நே பட்டி தோக்கானங்கள் the term positive and positive reinforcement and negative reinforcement closely associated ஆனு with reward and punishment reward and punishment மைட்டு நம்மில் positive reinforcement உம் negative reinforcement உம் closely associated ஆனு ஒரு drive state, அதைது hunger போல்தல் drive state நேன் நம்மில் negative reinforce right ஆனு காணனே, வேச்சக்குந்து வந்து வரையில்லே அது நேயாலே ஆ state நேன் negative reinforce right ஆனு காணனே அப்பா, அது relieve இந்த food, எந்த வரையின்ன reward நே, நம்மில் positive reinforcement right ஆனு காணனே positive reinforcement இவ்விட எந்தானு, food ஆனு இவ்விட positive reinforcement இவ்விட an unpleasant state such as fear, ஒரு negative reinforcer ஆனு, a reduction in fear, positive reinforcer ஆனு, அப்பம் fear அந்த வால்த்தே ஒரு emotion அல்லுங்கு ஒரு fear அந்த வால்த்தே ஒரு unpleasant state அந்த வரையின்ன negative reinforcer ஓம் அது மாட்டுந்து, அல்லுங்கு அதினே reduce ஏன்ன, fear நே reduce ஏன்னதுனே, நம்மில் positive reinforcer ஓம் பரையும் இவ்விட ச்கின்னர் இந்த வரையின்னும் வைச்சா Any stimulus that increases the probability of a response is a reinforcer by definition ஒரு response இந்த probability நே increase என்ன ஏது ஒரு stimulus மாயிக்கோட்டே அது by definition ஒரு reinforcer ஆனனான BF ச்கின்னர் வருந்து If a stimulus is identified as a reinforcer in one situation it can be used as a reinforcer in another situation ஒரு stimulus நே ஒரு situationல் reinforcer ஐட்டு நம்மில் recognize ஏதால் இதே stimulus நே வேர் ஒரு situationல் நம்மில் நம்க்கு reinforce right use ஏன் பட்டும் என்னான் இவ்விடு பாரையினது பின்ன வருந்து types of reinforcement ஆனே எத்திரு types of reinforcement என்று ஆதிம் நுறந்து primary reinforcer secondary reinforcer positive reinforcement and negative reinforcement இங்கு நால் types ஆனலது primary, secondary, positive and negative என்ன வருந்து இப்பு நம்மலும் primary and secondary நோக்கானங்கள் primary reinforcer is a reinforcer that satisfies the biological need நம்மடு biological need ஆய food, warmth இது நீ உக்கு satisfy செய்ந்து நியானும் நம்மலும் primary reinforcer நு வரையனே எந்தக்கியானும் food, water, oxygen, warmth இதுக்கியானும் நம்மடு possible ஐட்டில் primary reinforcer இந்த example நு வரையனே இப்பு physical attention அல்லுங்கு cuddling இது ஒக்கே நமக்கு biological needs ஐட்டு address இந்து உண்டு இது நேம் நமக்கு primary reinforcers ஐட்டு பரையாம் so primary reinforcers எந்தானு நம்மட biological need நே satisfy செய்யின்ன ஆனு primary reinforcer நம்மல பரையின்ன எந்தானி biological need இந்து வரையின்னது it could be food, it could be oxygen, it could be water அது நே satisfy செய்யின்ன reinforcer நேயானு நம்மல primary reinforcer என்ன விலைக்கின்னது அது போலத்தன் 
റീൻഫോഴ്സർ എന്താണ് സെക്കൻഡറി റീൻഫോഴ്സറിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ റീൻഫോഴ്സർ എന്നും പറയാറുണ്ട് കണ്ടീഷൻ റീ റീൻഫോഴ്സർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി റീൻഫോഴ്സർ ഇസ് എ പ്രീവിയസ്ലി ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിംലൈ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം റീഎൻഫോഴ്സിങ് ടു എൻ ഓർഗാനിസം ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അനദർ റീൻഫോഴ്സർ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി റീൻഫോഴ്സർ പ്രീവിയസ്ലി ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിംലസ് ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റിംലസ് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് It has become a reinforcer to an organism. എങ്ങനെ Through repeated association with another reinforcer. വേറൊരു റീൻഫോഴ്സറുമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അസോസിയേഷൻ ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് വേറൊരു ഓർഗാനിസമിന് റീൻഫോഴ്സിംഗ് ആയി മാറുന്നത് ഈ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി റീൻഫോഴ്സറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഡു നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ഇനി ഒബ്വിയസ് ബയോളജിക്കൽ നീഡ് അതായത് പ്രേസ് ഗ്രേഡ് മണി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി റീൻഫോഴ്സറാണ് ഇത് ബയോളജിക്കൽ നീഡിനെ അല്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അല്ലാത്തതാണ് പ്രൈം സെക്കൻഡറി റീൻഫോഴ്സർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണത് ഇത് പ്രേസ് ഗ്രേഡ്സ് ആവാം മണി ആവാം നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നീ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പ്രേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചു പോക്കറ്റ് മണി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി റീൻഫോഴ്സറിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റിമുലസ് ആഫ്റ്റർ ദ റെസ്പോൺ റെസ്പോൺസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫുഡ് ആവാം അത് പ്രേസ് ആവാം ഒരു സ്മൈൽ ആവാം ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്താ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റെസ്പോൺസ് ത്രൂ റിമൂവൽ ഓഫ് എ സ്റ്റിമുലായി ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റിമുലായി ആണ് പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് എ സ്റ്റിമുലായി ആണ് നടക്കുന്നത് അതും ഒരു അവേഴ്സീവ് അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലായിനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാറ്റ്സ് വിൽ ലേൺ ടു പ്രസ് എ ബാർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ടെർമിനേറ്റ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് റിമൂവൽ ഓഫ് ദി അവേഴ്സീവ് ഷോക്ക് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ് ഇപ്പം റാറ്റ്സിനെ ഒരു കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ലെവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഷോക്ക് കിട്ടാതിരിക്കും റാറ്റ്സ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഫിഗർ ഔട്ട് ദാറ്റ് ആ ബട്ടണയിൽ ഞെക്കിയാൽ ഷോക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം ആ ബട്ടണയിൽ അവർ ഞെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിമൂവൽ ഓഫ് എൻ അവേഴ്സിവ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് നടക്കുകയാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സർ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവൽ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിമൂവൽ ആണ് പക്ഷേ റിമൂവൽ ഓഫ് അവേഴ്സിവ് സ്റ്റിമുലസ് നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്ലസൻ്റ് അല്ലാത്തൊരു സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ റിമൂവൽ ആണ് നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടായിരുന്നു സോ വാട്ട് ഇസ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ റെസ്പോൺസ് ദേ ഫോളോ ഇവിടെ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ റെസ്പോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിൻ്റെ അതായത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീനെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ റാറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബിഹേവിയർ റിപ്പീറ്റ് ആവുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ ആ ബട്ടൺ ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസസ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആവും ഇൻ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക്ലി ടു ഡിക്രീസ് ദീസ് റെസ്പോൺസസ് ഈ റെസ്പോൺസ
പിടിക്കുന്ന ആവാം പിള്ളേരൊരു പിള്ളേർ വഴക്ക് കെട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുർത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയും ഇതൊക്കെ എന്താണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു അവേഴ്സൽ സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ടു ആണ് ടൈപ്പ് ടുവിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് യൂഷ്വലി എ പ്ലസൻറ്റ് വൺ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് നേരത്തെ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ എന്താണ് കണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അവേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിമുലസിനെ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് എന്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിമുലസിനെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് കേട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഫോൺ ഇങ്ങ് തന്നു ഫോൺ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും ഇനി തരത്തില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് പണിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവരുടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ പറയും പോക്കറ്റ് മണി ഞാൻ എടുക്കുക നിനക്ക് പോക്കറ്റ് മണിയുടെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് യു ഡിഡ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പണിഷ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ആണ് ഇവിടെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അതായത് അവരുടെ ഫ്രീഡം ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് അതിനെയാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ പണിഷ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടുവിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ആയാലും നമ്മൾ തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ അൺപ്ലസൻ സ്റ്റിമുലസ് നടക്കും നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളിയത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ അൺപ്ലസൻ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അത് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ തേപ്പോട്ടിയിൽ കൊടുന്ന ബിഹേവിയർ അങ്ങ് നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ആ റെസ്പോൺസ് ഡിക്രീസ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ പണിഷ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പെനാലിറ്റിയിൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് യോ കെയർലെസ് വിത്ത് യോ ഐസ്ക്രീം കോഡ് ഒരു ഐസ്ക്രീം കോൺ കിട്ടി പക്ഷെ യു വെരി കെയർലെസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് പ്ലസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഐസ്ക്രീം താഴെ വീഴുകയാണ് താഴെ വീഴുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് പ്ലസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബിഹേവിയറും ഡിക്രീസ് ആവും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത തവണ ഒരു ഐസ്ക്രീം കോൺ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കും കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ അത് വീണു സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഓഫ് കെയർലെസ്നെസ് ഓർ ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇതാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെയും പണിഷ്മെൻറ്റ് ടുവിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ വരുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് സ്കിന്നറ് പലതരം സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഡിസൈഡിങ് വിച്ച് റെസ്പോൺസസ് ടു റീ എൻഫോഴ്സ് ആൻഡ് യു ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ഹാഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഫോർ ഹൗ ഹിസ് ആനിമൽസ് റിസ്പോണ്ടഡ് സ്കിന്നർ എന്താ ഫൗണ്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ചോയ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺസിക്വൻസിൽ ഫോർ ഹൗ ഹിസ് ആനിമൽസ് റിസ്പോണ്ടഡ് ആനിമൽ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആ ചോയ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സ്കിന്നർ പറയുന്നത് ഹിയോ ദർ ആർ സം ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾസ് ഹി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസിനെ പറ്റിയാണ് സ്കിന്നർ പഠിച്ച കുറച്ച് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ടു റീ എൻഫോഴ്സ് ദ റെസ്പോൺസ് എവറി ടൈം ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് എല്ലാ തവണ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഷെഡ്യൂളിലെ കണ്ടിന്യൂസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സത്യം നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുവാണ് അങ്ങനെ സത്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു മുട്
partial reinforcement unlike continuous reinforcement is only reinforced at certain intervals or ratio of time instead of reinforcing the behavior every single time ivide continuous reinforcement pole every single time ile ivide reinforcement nadakkunnilla endana certain intervals il allengi certain ratio il aanu ivide ivide reinforcement nadakkunnathu so endha sambhavikkunna two types of partial reinforcement schedules undu adu ratio schedule um interval schedules um aanu basically endana partial reinforcement il nadakkunnathu reinforced aanu pakshe certain intervals il maatram chala intervals il maatram aanu reinforced aayittu irikkunna ee partial reinforcement continuously enginaanu ella thavana response varumbodum nammal ivide reinforce cheyidondirikkum ipo ivide nammal or example aanengena most effective once a behavior has been established or a behavior established aayana shesham aayirikkum idu korachude better ennu parayunnathu allengi effective nu parayunnathu new behavior is less likely to disappear or pudhiya behavior aanengi idu less likely aanu disappear cheyan and various partial reinforcement schedules available to suit individual needs individual needs suit cheyanayitte various partial reinforcement schedules available aanu ipo nammal endinaan id use etto effective nu parayunnathu or behavior establish aayi kaynu ipo nammal dogs inde example ane edukkaanengil sit cheyan padichu or dog nu parayumbo avarku nammal edakkedik treat kodutha madhi appo avarku manasilavunna endana that idu or nalla behavior thaniyaan adagondana avaru enikku treat cheyirunna eppozhum eppozhum kodukkanam nilla adana ee partial reinforcement nu parayunna ivide oru ivide oru behavior allengi oru response nu parayunna reinforced aanu pakshe chela intervals laana allengi chela ratio of time laana reinforce cheynathu adana partial reinforcement ennu nammal parayunnathu idu etto koodal effective already established aayittunna oru behavior naanu പിന്നെ വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂളും ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂളും റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂളും ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂളും പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂളിൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബിൻ എമിറ്റഡിലാണ് എത്ര റെസ്പോൺസസ് എമിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ പീസ് വർക്ക് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വേജസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് സോൾലി ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഹൗ ലോങ് ദ ജോബ് ടേക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പീസിൻ്റെ വർക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തിനെയാണ് പുള്ളിയുടെ വേജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് സോൾലി ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് അവർ ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോഴൊന്നും അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടില്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എത്രത്തോളം യൂണിറ്റ്സ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം സിൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റാദർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വെദർ ദ നെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിയത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കുന്നത് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം സിൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ടൈം പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താണ് ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എപ്പോൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സമ്മൺ സെർച്ചസ് ഹിസ് മെയിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദ ഗോ ടു ദ മെയിൽ ബോക്സ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ സിൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ദേ സെർച്ച് ദ മെയിൽ നോട്ട് ഓൺ ഹൗ മെൻ ഹൗ ഓഫൻ ദിയർ സൈറ്റ് ടു ദ മെയിൽ ബോക്സ് എന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയപ്പോൾ അവിടെ മെയിലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്ന് പോകുമോ ഇല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നലെ പോയപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നും കാണില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി ഇതാണ് ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ റാദർ ദൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ഇവിടെ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ആണ് നോക്കുന്നത് സിൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം നോക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്താണ് കവർ ചെയ്തത് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് റ